正此时，冰清月已经是介绍完了燃灯。虽然说的天花乱坠，但是实际上并未讲述太多内容。他话音一转，喊道：“下面请截教三位高人出场，他们即将担任仙盟第一、第二、第三副盟主之位。有请金陵圣母、公明前辈、吕月前辈。”金陵圣母赵公明、吕月淡定地驾云飞起，但刚飞到飞云台前，金陵圣母云头一转，飞去了那两排座椅的最右端，淡定入座。赵公明则是对着周遭拱拱手，方才去金陵圣母身旁。吕月看了眼燃灯道人左右的位置，也对着四周拱手行礼，去了赵公明侧旁。那冰清月的反应倒是神速，立刻笑道。咱们今日这座次是从右到左依次排的，金陵圣母却道：“我们三人不过是为了助拳而来，不插手仙盟具体之事。贫道也不想与燃灯教主离得太近。<笑>前辈当真快人快语，正如水神大人此前所言，盟主与前几位副盟主都是为相助咱们而来，仙盟议事还要是其后推举出来的十二位副盟主来主持。”到此时。各路仙人尽皆看明白了到底是怎么回事。燃灯是阐教副教主，与截教三位圣人弟子不太对付，但是看在水神大人的面子上，一同为仙盟出力。这里面是否有其他的算计考量，此地绝大部分的仙人是不懂的。他们最多呀，只是听闻过，燃灯副教主喜欢煽风点火，截教与阐教存有矛盾，而水神。身为人教圣人老爷仅有的两位弟子之一，应当是想从中取个平衡。冰清月并未多介绍赵公明三仙，而是开始言说起了香火神国之害，西方教之物。又有不少曾经被西方教势力欺辱的炼器士站起身来现身说法，现场的氛围越发热烈，众仙的情绪也接连被调动起来。正当大会顺利推进，准备迈入推选十二位副盟主时，一道身影自天边驾云而来。他姿态端庄，面容秀丽，自身散发着淡淡的祥光，一身深青色的道袍，红黄常见的女仙发饰，但是自身气质却非寻常仙子可比。李长寿对冰清月传声叮嘱两句，冰清月一转画风。先让诸多事暂停，等来人抵达莲台。来的正是阐教十二金仙慈航道人。先前燃灯曾给信，言说慈航道人也有意前来仙盟，希望能得与赵公明等相同的待遇。李长寿自不会拒绝，想来燃灯也是为了避免尴尬，拉一个帮手，留一些出手的余地。慈航道人既来。在冰清月的介绍中，顺利地坐入了第四把座椅，成了排位第四的副盟主。让李长寿感觉有趣的是，慈航道人看看燃灯身旁的座位，又看了看截教三位师兄师姐的座位，最后对燃灯行了个礼，坐去了吕月的身旁。这让李长寿有些许的疑惑，心底泛起了少许狐疑。一侧有天将传声问：“水神大人。”咱们当真就在这里坐着？不急。李长寿的目光落在下方人群之中。今日必有西方教圣人弟子到场，要斗的法还在后面。那天将眨眨眼，传声道：“水神大人，末将不善辩论。”无妨。李长寿颇为慈祥的笑了笑，并未多说，目光继续在下方仙人堆中挪来挪去。最坏的估计，此地可能有两成仙人势力与西方教有关，或是在这十年之间被西方教买通。永远不去低估对手，算是李长寿的一大优点。当然了，有时候会因此跟空气斗智斗勇，那也只能说一句啊，在所难免，在所难免呐、啊。<笑>李长寿这一次之所以算计这么多。只不过是想原本注定流血的明战，变作难度更高的暗战。好处是能让仙盟顺利落位，坏处是少了一次激化众仙道势力与西方教矛盾的机会。到此时，西方教并未采取强攻之策。
，众势力对仙盟已经有了初步的认可感。李长寿对今日顺利组建仙盟的把握达到了九成五六。今日来的会是哪位呢？李长寿的心底不断的思索，虽然很想说一句爱谁谁，但是总归还是要再稳一点。白先生，你说燃灯道人坐在那儿，他不尴尬吗？九屋传声嘀咕一句，侧旁的白泽捏着自己的山羊胡，一阵轻笑，并未回答。此时，那冰清月已经开始主持副盟主推选之事，开始选的就是第七副盟主，将第五、第六两个位置特意空了出来。第一位当选的自然就是天涯阁阁主卞庄的祖母卞老夫人，这位老夫人也是业内名宿。更是第一个倒向天庭的三千势力的领军之人，出任此职再合适不过。李长寿为了巩固这位老夫人的话语权，在之前就让卞老夫人与其他各位有实力担当副盟主的仙人有过数次接触。除却卞老夫人之外，仙盟选副盟主，一是看自身名望，二是看实力与背后的势力。若是与西方教有不共戴天之仇，那也算是加分项。当然，有李长寿在此，少不了一份仙盟高层就职大道誓言、金边模板。虽然此举让选拔副盟主的过程更显繁琐，但让众仙颇为心安。飞天台上，一张张椅子开始被人占据，天道之力来来去去，各处仙士话语不绝。前后总共三个日夜，太阳太阴轮转三回。十二位十全副盟主齐备，其中八位是李长寿此前内定之人，其他四个席位算是李长寿有意留下的余位，并未完全封死这份机缘。然而，让李长寿有点郁闷的是，这十二位名宿之中，竟有九位是女子，还好大多是老妪或者是中年样貌。带着十二位十全副盟主依次上场。各自发表一段或长或短的讲话，大会也就进行到了最关键的一步。那冰清月不愧“专业”二字，一连主持三天三夜都不显疲惫。安水神大人此前的叮嘱，柔声道：“燃灯盟主，可否请您宣布，三千世界反向火神国仙道大盟正式结成？”是、啊。燃灯缓缓起身，云上的李长寿目中划过少许期待。这已经是西方教顺势发难的最佳机会，对方大概率不会放过。果然，燃灯起身后缓缓升空，飞高十数丈，目光环视各处，淡然道：“今日仙盟吉利，当以扑灭香火神国为己任，为天下苍生计。”场内先是一阵安静，而后正西方位。入座的那数百名仙人开始卖力的吆喝，正此时，一缕有些刺耳的嗓音在数万仙人耳旁响起：“好一个为天下苍生计！都说我们西方教之人脸皮够厚，但今日一见，尚不及各位与燃灯盟主。”李长寿心底的一块大石总算是落下了，来了。燃灯道人立刻皱眉。既然来了，何不现身？西方教，莫非只是这般畏首畏尾之人？<笑>一声大笑，自正西那数百仙人堆中响起，一名中年男仙站了起来，身周泛起了少许迷雾，面容竟开始迅速变。嗖的一下，这中年男仙无法做出半点反应，胸前绽放血花。有些错愕地低头看脸自己胸前的血洞，刚刚一把长命锁飞来，贯穿他的胸口，且极快地消失不见。李长寿于云上淡然开口：“西方教果然有奸细混了进来。”燃灯盟主继续就是。然而，李长寿话音刚落，那名中年男仙缓缓抬头，嘴角露出淡淡冷笑，他胸口的伤势在迅速凝聚。自身呈半透明状，本该元神被破碎的他，此刻似乎是并未受影响。一时之间，全场仙人大半起身，抄起各类法宝，立刻就要将此人砸成肉末。这中年男仙先是大笑几声，而后定声道
：“怎么，睡神连让我说话都不敢吗？”话不投机半句多，我如何会任你妖言惑众？言罢，李长寿又要祭起法宝，而此时燃灯道人却开口了：“水神墨迹，不如给他一个开口的机会，也好让在座各位。”看清楚西方教是哪般嘴脸！原本赵公明、吕月等熟悉李长寿之人以为，李长寿定会管也不管，继续果断出手。但李长寿此刻却收起穿心锁，笑道：“既然燃灯盟主开口为他求情，让他说就是。只不过燃灯盟主需记得，他说完话就打杀了他，能杀掉对方一句化身。”也能削弱对方的少许战力。燃灯含笑称善。那中年道者此刻已经变换容貌，化作一名头发花白的老者，身着斗篷，驾云飞到了飞天台之前，面对着此地众仙。道友是何人？老道微微一笑：“灵山须菩提。”数万众仙嗡的一声，炸成了众仙摆摊市场。燃灯顿时双目之中绽放金光，骂道：“此间罪魁祸首，胆敢来此生事！”金陵圣母赵公明与吕月其实早已经想动手了，但是被李长寿传声所阻，让着须菩提的化身，多蹦跶几下。须菩提朗声道：“今日贫道现身，是为求和而来。”此言一出，各处仙士面色不一，燃灯却是眉头紧皱。并未再多说，似乎在衡量思考。金陵圣母嘴角一撇，此时倒是并未冲动，甚至还微微侧身，胳膊搭在石椅的扶手上，好整以暇的听着，希望稍后有机会砍人。那须菩提背负着双手，驾着白云缓缓升起，与燃灯高度持平，抬头看向高空中的李长寿：“此情此景，何等讽刺！”天庭神仙高坐于云端之上，轻飘飘一句监察职权，就让各位仙士为天庭效力，而天庭根本不沾因果，不背负此间业障。水神不愧是水神，手段之高明让我被叹服。但，诸位，天庭当真给你们水神曾许诺之物吗？三千世界，当真是要成为五部洲的依附吗？诸位当真知晓天庭与这水神到底要做什么吗？众仙一片寂静，李长寿却温声道：“哦，愿闻其详。”须菩提的目光流露出几分警惕，继续慷慨激昂：“诸位应知，天庭与我西方此前同争大兴之气运，我西方教反应不及，被天庭占据上风。”天庭为大兴，又将目光放到了三千世界。诸位选择对抗我们西方教，是因为我们西方教在三千世界的势力威胁到了诸位。如今席卷整个洪荒的大劫，便由天庭而出，由玉帝发起。而天庭借势汇聚各路仙道势力，组建这般仙盟，真是要为诸位伸张正义吗？笑话！天庭不过为自身考量，这期间还有更多算计。他们要不费一兵一卒，让三千世界陷入大乱，削减三千世界炼气士的实力。若非为了断掉我西方大兴之机，天庭又岂会搭理在座的诸位？哼！但今日我西方教愿意做出让步，贫道可以立誓许诺，除却现有香火神国之外。不再对外扩展任何香火神国。此言一出，各方仙士表情出现变化者十之三四。须菩提看向李长寿，本是想等李长寿出生，他再行还击。可是此时所见，李长寿正在闭目养神，表情颇为悠闲。哼！须菩提话音一转，立刻又道：“我西方教立香火神国，不过是为了稳固教运。”道门强盛，西方贫瘠，此事各位都应知晓。为此，我西方教不得不做些极端之事，对各位多有得罪。
贫道不敢奢求各位道友原谅，但也请各位道友仔细想想，他们天庭要的到底是什么？是气运，是功德，是宝物？不，天庭并不缺这些，他们要的是大义，是秩序。大义不在你我。不在仙门，不在各方仙国，不在各位可移山填海的炼器室，而是在那些百年寿元与凡尘匆匆而过的凡人。而天庭追求的秩序，一旦被搭建起来，就代表着各位背后的势力，要么被肃清，要么被拆解，你我再无活路。天庭从玉帝水神到那些天将天兵。张口三声借灵，闭口天下苍生。任你资质再高，福缘深厚，也不过凡人一般命运，甚至还不如一介凡人。若天庭在三千世界得势，站稳脚跟，我西方教香火神国接近败亡，天庭到时候会对谁出手啊？对诸位。但凡能称霸一方的仙道势力，又有几人可说？自己不亏私德，到那时，诸位就成了天庭之敌，等待诸位的将会是何等下场？莫忘，仙凡终有别。天道要的是天地安稳，天庭所占的，永远是凡人一方。而各位不过是天庭，不过是天庭这位水神达成自己所谓理想的棋子，是正道的阶梯，随时可成为弃子。今日我西方教知天庭大事难挡，却不甘心引颈受禄，故欲与仙盟各方势力寻求和解。三千世界的势力才该联合起来，抵制天庭探来的长臂呀。须菩提的这一番话落下，各方仙士心境出现变化者十之五六。